はい、えー、鎌倉に着きました今からねここの小町通りで食べ歩きをしていきたいと思いますじゃあ行ってきまーす肉厚タコがね大きいタコがゴロゴロ入ってるすごっうんこれこれハンナリーナリここは行かなきゃいけない、えー、これがね気になるのこのねハンナリ棒このねミルフィーユもねすごい美味しいんだけどちょっと量がね多いんだよね<笑>ハンナリボウしらす巻き一つと葉山牛の炙り寿司一貫とあと湘南しらすの卵焼きのチーズトッピングでこんな感じでね中で食べれるお店もあります、うん、おー甘めでなんかがいいねあそこで炙ってくれたお肉もね部位が選べるんだけどちょっと脂身が多いいちごっていう部位にしました。すんごい柔らかい葉山牛って言うんだけど本当に流通してなくてこの辺でしか食べられないお肉じゃあ最後にこのインパクトのあるしらす巻きすごいよもうモリモリ入ってる溢れてるもんねうんいなの揚げの部分が甘めでしらすがちょっとほんのり塩気があるからなんかす合わさってすっごい美味しいここね、今年のおすすめのお店です,すこのね、これ美味しいよマヨネーズピーここで試食あのそうそう、ここに試食できるの<笑>買って帰ろう。買いました。ええー、かわいい。だから中にもいろんなあ。ありがとうございます。あ、本当だ。すごい居酒屋みたいになってる。小餅たい焼き。<笑>中に白玉が入ってる。顔がちょっと違う。本当だ。すごい凝ってる。型が全部違うんだ。ああ、そういうことか。ここねめちゃくちゃ人気のクレープ屋さん。あ、もう並んでるわいっぱい。一個でいいじゃん。一個でいい。バターシュガーにしたんだけど普通にバターと砂糖かけただけ生地自体が美味しいけどシンプルなのがいいかもいい
すいません、えっと、カスタード一つお願いしますはい、はい、ありがとうございますそれぞれの味でそれぞれのご利益があるらしいかわいいめっちゃ映えるこれこれはねもう鎌倉から食べるべきあとでこの大仏見に行きますじゃあ失礼してうん見てカスタードたっぷりご利益ありそうカスタードが確か人気人気あ人気運かえ人気出るかな<笑>人気出るよ頑張ろう。クリーミーめっちゃ。本当だ。クリーミーだね。あ、ですめちゃ。はい、食べ歩きしました。じゃあこれからこの小町通りを進んで鶴岡八幡宮まで行きます。そこも有名な神社なのでお参りしていきたいと思います。すごいね、ハスこれはすごいねまずは手を清めます中売り場に修学旅行生がたくさんいる。このみくじカラフルだね、なんか。綺麗。この道よくない。ね。本当にますよね。この道の両端にも結構いろいろ有名なお店とかがあって。ブラブラ散策しながら歩くのも楽しいと思います。は、はけとブラシ専門店。<笑>世界一のアップルパイ。このホットサブレーがこう鎌倉で一番有名なお土産のお店。なんか。鎌倉だけじゃなくて、東,東京の首都圏全体のイメージだったけど、鎌倉なんだね。あ、鎌倉なのですか。可、え、愛、ー、い,い見た目から想像つかない。ね。趣ある看板。ゼニアライ弁天神社に着きましたすごいなんか山の上登ってきたみたいな場所にあった。<笑>お金を洗いに行きましょう。すごいね、めっちゃ。洞窟みたいだね。ここで小銭を入れて
お水でお金を洗います。多分大丈夫。これ洗うとお金が入ってくるんだって。ええー、いいじゃん。で洗ったお金はすぐに使うと。入りやすくなるらしいだから取っとかないで使います<笑>財布にある小銭全部<笑>洗った現金社会がもう終わってる国ではよくわかんない風習かもしれない<笑>今清めたお金でおみくじ買いますここで浸すと文字がお金上がってくれる。すっごい福耳だねこう見たらこれは縁起が良さそうな大仏様だわなんか大仏の中に入れるみたいだから入ります世界料金50円、うん、安い<笑>すごいめっちゃ暗いしかこんな感じなんだ中空洞なの<笑>なんかさいろんな大仏見てきたけどさ、うん、他の大仏ちょっと可愛らしい顔してない、うん、ちょっと丸くてまあ大きさもちっちゃいかなじゃあ,あそうだねじゃあ今からねちょっとこの大仏様の近くのカフェで休憩して、えー、江ノ島の方に向かいたいと思いますお待たせいたしました次は極楽寺極楽寺でございます車通りが多くてなかなかうまく撮れない<笑>撮影してる人もいっぱいいます
意外と長いからね,そうだよね<笑>地図を見たら分かるけど<笑>細い道があって<笑>なんかちょっとヤシの木あってさ南国感あるよね すごいこれ。めっちゃ綺麗。ここも本当に江の島の端だから遮るものがなくて海がめちゃくちゃ綺麗に見える。この辺は生しらすが有名なので生しらす丼にします。生しらすと生揚げしらすのハーフもあります。見ながら生しらす丼いただきます。もうめっちゃキラキラしてる生しらす。うん。しらすがすごい甘くてトロッとしててめっちゃ美味しい。新鮮だから全然臭みがない。めの醤油味で海鮮のだけがめっちゃ好きです。もう海藻の量がすごいね。ちょっと待って。ここまで来るのちょっと大変だったけどね。まあその価値はあるな。うん。結構江ノ島の中でも秘境な感じ。秘境だよ。秘境な雰囲気あったよね。そこなんか存在を知らない人が多い。いかがで